Las fiestas y actividades rescatando nuestras tradiciones patrias se iniciaron, de acuerdo al programa de actividades municipales de Santo Domingo, con el desfile cívico-militar en la Plaza de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, marcado por el paso histórico del Club Aéreo de San Antonio, quienes por primera vez surcaron los aires de la comuna, con tres aeronaves en sus filas, dos aviones Cessna y un avión Piper. En la celebración de fiestas patrias también se realizó la Misa de Acción de Gracias en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán, oficiada por el párroco Pedro Tapia. Las actividades de fiestas patrias mayoritariamente se concentraron en el sector de la media luna, realizándose un ambiente familiar, el esperado rodeo dieciochero y que terminó bajo la lluvia. Los ganadores del Champion Arturo Quiroz y Augusto Abarca, representantes del Club de Guasos El Convento, se mostraron orgullosos y felices de ganar un rodeo en Santo Domingo, especialmente en fiestas patrias, y titularse como los mejores después de cinco años corriendo. Importante igual ganarse un rodeo para las fiestas patrias, algo bonito. Feliz de haber eh, eh, ganado y, y el primer eh, rodeo después de cinco años corriendo. La visita de San Isidro durante estas fiestas patrias no fue impedimento para retomar las actividades, realizando algunos trabajos de relleno y ajustes en el terreno para continuar con las domaduras y show artístico que estuvo a cargo de la dinastía Lagos. La destacada intérprete en fiestas de nuestro campo, Alanis Lagos, agradeció la invitación realizada por el municipio y se mostró feliz por el recibimiento del público y volver a actuar en la comuna. Fue muy bonito por, por el recibimiento de la gente, que nos perdieron mucho y también nos corrieron las canciones. A Julietita la perdieron mucho, le encantó el, el show de Julieta Lagos. La fiesta de la chilenidad contó con una mini expo de emprendedores funcionando desde el 16 al 19 de septiembre en horario de 10 a 21 horas. En el lugar se levantaron puestos de trabajos en artesanía típica, agricultura y actividades comerciales cotidianas de la zona urbana y rural. Fueron los emprendedores Cristian Ayala y Marcia Riquelme quienes destacaron esta oportunidad. Es primera vez que nos vemos enfrentados a trabajar con gente directamente y ha sido maravilloso, porque mucha gente nos viene a preguntar y han vuelto eh, en estos días a volver a comprar, le han parecido maravilloso y ha sido espectacular para nosotros, de verdad. Darnos a conocer en esta feria de, de aquí de emprendedores en Santo Domingo. Muy buena experiencia, hemos tenido muchas visitas, eh, nos ha ido muy bien mostrando nuestros productos. Eh, creo que a todos les encantó. Son diversas realidades que viven o movieron a nuestros emprendedores para reinventarse en pandemia o por diferentes motivos. Es el caso de la expositora en lana Miriam Cartagena, quien destacó que la experiencia de participar en estas fiestas se resultó muy positiva y asistió mucha gente. Y la verdad que para los emprendedores, después de tanto tiempo sin estar en una feria como esta, por lo menos en mi caso ha sido súper bueno. El público se mostró contento con los eventos realizados en la fiesta de la chilenidad, agradeciendo la disposición de realizar esta actividad especialmente, porque hace dos años no podían realizar actividades de este tipo. Se puede compartir tranquilamente, la cancha está espectacular para poder aquí elevar volantines, en eso estábamos. Ha sido algo que yo creo que muchos años habíamos esperado, que fuera algo así como para toda la comuna, eh, que fuera una, una orquesta, no sé, pues estuviéramos todos en, en el mismo núcleo, digamos. Hace tiempo que no lo pasábamos tan bien en familia, eh, en un 18 tan alegre. Es así como las autoridades comunales señalaron que estas festividades en la comuna de Santo Domingo tuvieron una positiva evaluación. Los llamados a que la comunidad festeje con responsabilidad y en familia dejaron un positivo balance.